五幺就交给你了。战斧都上车了吗？在后面的车厢里。还有什么需要吗？没有了，多谢秦红军。昨天大佐叫我过去，说他不久就要去清远城，如果我这次任务完成顺利的话，很有可能会升职。恭喜叶天君了，你也该努力了。我送你下车。好。你们在这看好了，所有的人员进出都要搜身检查物品。嗨，秦木先生。哎呦，秦木先生，怎么亲自来送行啊？真的是辛苦啊！有劳何医生了。哎呦，哪里的话，大佐吩咐的事情，我当然得亲力亲为啊。这位是跟随的护士。啊，对啊，我得送着他上车以后，我才放心嘛。带这位护士检查一下行李。哎，何医生，我肚子疼又犯了，我我我我要去厕所。哎呦，哎哎哎，哎呦，真是麻烦。哎呦，秦木先生。真的是不好意思啊！你说这，这算是怎么回事嘛？哎呦，这……哎，让让啊你放心，我跟你保证，他一定可以坚持到目的地的。而且啊，我派过去的护士也是一等一的好护理啊。像他这种症状呢，医生跟着已经没有用，因为已经不能进行治疗了。要不然我肯定自己去了。更何况恒山先生最近身体欠佳，我也走不开呀。那你的意思是，他只需要护理就行了？啊，是的，是的。像他这种情况啊，一个好护士。顶两个好医生呢，秦木先生，我最近听恒山先生说，最近肯定放假休息，多好，多体贴的上司呢。这刚好，您到医院来找我，我给你好好的检查一下。你好，小姐，你的包很漂亮，是自己绣的吗？是老家母亲留下的。你好，王爱同志，我叫张春明。你好，不要回头，一直跟我走。火车开通之前，青木是不会离开的。嗯、何医生给那个护士吃了泻药，我去接住他。水井边。好，我知道了，小心啊！好，秦木先生，我算是看出来了，你也是操心的命。这里不是有野天君吗？把什么事情都交给他不就完了？秦木先生，这一次你一定要听我的劝，去医院好好的检查一下，大病都是由小病造成的。你看看，横山大佐就是一个很好的例子啊。平时都好好的，你心绞痛犯起来，真的，哟，吓死个人了。叶天君，时间快到了。是的。那个护士怎么还不回来？哎呦，青木先生还好说一下，我都把这个事情给忘了。真的是抱歉啊，青木先生。其实像他这样也是一种病啊，一紧张肠子蠕动就会加速，就会引起肚子痛。不过这不会影响。这个人是军部医院的吗？那当然是啊，可是，在医院里工作了很多年，有经验的护士。你好，是沈护士吗？啊，是
。您是？一位女士在等你，你先跟我来一下。等我？对，来。啊、李天，这儿的事儿就交给你了，我得回去跟大佐交接情况。你就放心吧。想委屈你几天，我会上来的。时机一过，我就放你出来。
病人的情况很稳定，我出去透口气。哎，大郎，我不用，给小顾问。哎，对了，你哪来的枪啊？还用问？八路那顺的呗。你都不对一枪。哎，别说的那么难听嘛，都是为了打鬼子，这是临时借用。这会儿太安静，应该王大夫。他们还没有动，我们现在得赶快弄清楚王爱还有战斧的位置。我们得快点，我怕越久越容易暴露。请叫我沈护士，病人一切正常，可能由于移动的关系受了刺激，所以需要紧密的观察。嗯，啊
，沈护士，这一路有这么漂亮的小姐相伴，我忽然感到有一些庆幸。我想沈护士也会有一个很好的记忆的。对不起，我要去给病人换药了。药物起了作用，他的求生意念非常的顽强。你说什么？什
当啊，都不知道谢谢过一句。谢谢你，从现在开始，咱们就是兄弟了。以后你说什么，都听你的。别，你是高级学部里学出来的大团长，我可受不起。小姐，我劝你还是乖乖的缴械投降吧。你觉得你能跑得出去吗？都给我往后退，往后退，都不要用枪指着这位漂亮小姐，往后退，往后退。说那么多了，赶紧帮他们。
，我哪撤啊？上车去，走。追击人追，快跑！你们两个快找地方隐蔽，我报告警察。你要小心啊！嗯。